A coltivare i 56 ettari di terreno agricolo della Fondazione Crosina Sartori Clock sarà un'associazione temporanea di imprese, tutta cooperativa, che unisce società Frutticoltori Trento, Consolida, Tutto Verde e la Cantina Sociale di Trento. Saranno coltivate mele biologiche, uva, ma anche asparagi, pere e ortaggi bio, grazie a progetti di inclusione sociale. Il più grande progetto d'Italia di agricoltura sociale integrata con l'agricoltura ordinaria biologica, dice Italo Monfredini in questa intervista. Noi siamo stati un importante protagonista di questa gara che ci ha portato oggi all'acquisizione definitiva della, della commessa ed è una scommessa anche culturale proprio perché ci interfacciamo con un mondo che è un mondo profit, è un mondo cooperativo, però è un mondo che metta in centro l'impresa e la necessità di produrre un reddito di impresa. Credo che sia l'operazione di agricoltura sociale integrata con l'agricoltura diciamo, ordinaria, ancorché biologica, più importante d'Italia in questo momento, sicuramente come dimensione. Circa 42 dei 56 ettari di terreno saranno coltivati dalla società Frutticoltori Trento. Nell'intervista il presidente Riccardo Forti spiega cosa sarà coltivato e il coinvolgimento dei giovani. Principalmente l'area sarà destinata alla melicoltura in cui andremo ad introdurre delle nuove varietà club per andare a cercare di tutelare al meglio possibile il reddito. Avremo un 50% garantito che probabilmente avvedendo i partecipanti sarà anche superiore dedicato al metodo di coltivazione biologica. Introdurremo circa 3 ettari di asparago, sempre biologico, e poi andremo a provare dei nuovi progetti sulla pera per provare ad introdurre anche un altro tipo di frutticoltura per cercare di differenziare il più possibile il, il rischio di impresa delle nostre aziende. Noi pensiamo di inserire tra i 7 i 9 giovani perché uno dei nodi cruciali per l'agricoltura trentina sarà quella di riuscire a fare del turnover perché le aziende stanno invecchiando, non ci sono più i margini una volta per cui bisogna cominciare ad avere una, una certa superficie anche un po' E, e allora così dare del terreno per poter far, far partire queste aziende. Nell'area dedicata all'agricoltura sociale avrà un ruolo di primo piano la cooperativa sociale Progetto 92, con la sua impresa Tutto Verde. Il presidente Luca Sommadossi racconta il ruolo e i progetti. Il nostro ruolo è un po' quello di sviluppare un'attività imprenditoriale agricola eh, in pa su parte di quei terreni, circa 3 ettari, un'attività orticola che coinvolga ragazzi e ragazze in difficoltà insomma, su questo ambito, sarà quello di sviluppare la parte di agricampeggio sociale, e quindi progettandola e poi avviandola e gestendola e cosa molto importante è sviluppare anche attraverso la rete di Consolida tutta una serie di opportunità sociali non solo con i tre ettari gestiti ma anche con i rimanenti 53 che sono eh, condotti dalle realtà eh, imprenditoriali agricole. Agricoltura e sociale sono dunque due settori che collaboreranno su questo progetto ed incroceranno saperi e competenze. Sentiamo il ruolo di Consolida in questa iniziativa dalla sua presidente Serenella Cipriani. Il nostro ruolo è quello di cercare di promuovere eh, anche dentro la cooperazione sociale il tema dell'agricoltura, agricoltura Agricultura sociale che è un ambito eh, no, di, 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 di nuovo sviluppo per quello che è la cooperazione sociale, soprattutto quella eh, che si dedica all'inclusione lavorativa, all'inserimento sociale. Poi credo che è un'occasione di fare intercooperazione, quindi è un grande progetto dentro un biodistretto e che può diventare anche effettivamente un distretto cooperativo perché comunque Comunque noi come cooperazione sociale possiamo contaminarci con, con quello che è il mondo agricolo per eccellenza ma nello stesso tempo possiamo contaminare loro.